ఎవరు అమ్ముకుంటున్న సీఎం సోదరి ఒక్కడు మనవాడు మంచి హోదాలో ఉంటే చాలు రకరకాల పైరు వీలు కాంట్రాక్టులతో ఎంత వీలైతే అంత దండుకుందామని చూసేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో ఎందరో ఒక్కడు మంచి హోదాలో చేరితే చాలు మన వాళ్ళందరికీ ఏవో పనులు చేసి పెట్టేసి ఎడపెడ సంపాదించేందుకు సహకరించాలని చూసేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో ఎందరెందరో నేను వాడికి దగ్గర నేను వీడికి దగ్గర అని అబద్ధాలు చెప్పుకుని పైరు వీలు చేసేవాళ్ళు కూడా ఫుల్లుగా దోషిస్తున్నారు మరి నిజంగానే మంచి హోదాలు మనవాడు ఉన్నా సరే మంచి హోదా ఏమిటి ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి అయిపోయినా సరే అదేమీ పట్టకుండా మనసులోకి రానివ్వకుండా తమ పేద బతుకులు తామే బతికే కుటుంబ సభ్యులది ఔన్నత్యమే కదా ముఖ్యమంత్రి పదవిని తమ కుటుంబం కోసం అడ్డగోలు సంపాదన కోసం బంధు ప్రీతి కోసం అడ్డమైన స్వార్థ కాంక్షల కోసం వినియోగించకపోవడం కూడా ఓ గొప్ప ఔన్నత్యమే కదా ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అజయ్ సింగ్ బిస్త్ అలియాస్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ అలాంటి వాడే మొన్న పదవి నుంచి దిగిన త్రిపుర మాణిక్ సర్కార్ వ్యక్తిత్వాన్ని నిరాడంబరత్వాన్ని ఎందుకు అభినందించాలో యోగిని కూడా అలాగే అభినందించవచ్చు రాజకీయ సిద్ధాంతాలు ఆచరణ వగైరా విషయాల్లో మనం ఎంత విభేదిస్తున్నా సరే యోగిని ఈ విషయంలో అభినందించి తేరాల్సిందే వార్డు సభ్యుడి దగ్గర నుంచి కేంద్ర మంత్రి వరకు రాజకీయ నాయకులు ఆపగా దోసుకు తినేస్తున్న ఈ రోజుల్లో వ్యక్తిగత నిష్కళంకులు జాతికి అవసరం ఇటు లెఫ్ట్ పార్టీల్లో కానీ అటు రైట్ పార్టీల్లో కానీ వ్యక్తిగత శీలంతో నిస్వార్థంగా సమాజం కోసం బతికే నాయకులు కోకొల్లలు అయితే ఒక ముఖ్యమైన హోదాలోకి చేరినప్పుడు అలాంటి వాళ్లను సమాజం స్కానింగ్ చేస్తుంది వాళ్ల నడవడిక నడత రకరకాల పరిశీలనకు గురవుతాయి అందులో కొందరు పాస్ అవుతారు ఉదాహరణకు యోగ్యని చూడండి ఓ సోదరుడు జస్ట్ సైన్యంలో ఓ హవాల్దార్ చైనా సరిహద్దుల్లో కాపలా కాస్తుంటాడు మిగిలిన ఇద్దరు సోదరుల వివరాలే బయటికి తెలియవు ముగ్గురు అక్కా చెల్లెళ్లలో ఓ సోదరి పేరు శశి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోపోయేది ఆమె కథనే ఈమె గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి తన సోదరుడు యోగికి రాఖీ కట్టాలని అనుకుంటున్నది కానీ కుదరడం లేదు తను అన్ని బంధాలను తెంచేసుకుని గోరఖ్పూర్ ఆశ్రమానికి రాజకీయాలకు అంకితమైపోయాడు కర్మరీత్యా అనగా ఆచరణ రీత్యా వాస్తవ సన్యాసి తను సమాజానికే అంకితం మాకు ఏ బాధ లేదు మాకు ఏమీ చేయనక్కర్లేదు మేమేమీ ఆశించడం లేదు కూడా తన లక్ష్యం దిశలో తను ఎంత కష్టపడినా ఈ సమాజానికి ఏం చేయగలిగినా మాకు ఆనందమే అంటుంది యోగి సోదరి శశి యోగిది ఇప్పటి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని పౌరి జిల్లా పంచూరు అనే పల్లె ఏదో మూలక గుట్టల్లో విసిరేసినట్లుగా ఉంటుంది తన కుటుంబం అక్కడే ఉంటుంది యోగి సీఎం అయితేనే ఈ కుటుంబం బతుకు చిత్రంలో వేషమెత్తు అక్షరాల వేషమెత్తు తేడా లేదు జస్ట్ అంతకు ముందులాగే సేమ్ టు సేమ్ యోగి సోదరి శశి కుటుంబం ఓ చిన్న షాప్ నడుపుతుంది దానిలో ఆమె ఛాయ్ అమ్ముతుంది ప్రసాదం తినుబండారాలు అమ్ముతుంది పర్యాటకుల అవసరాలు తీర్చే ఓ చిన్న దాబా మోడీ కూడా ప్రాపంచిక బంధాన్ని తెంపేసుకున్న సన్యాసిని అని చెప్పుకుంటాడు కానీ తన వేషాడంబరం ధరించే అత్యంత ఖరీదైన డ్రెస్సులు పిన్నులు గడియారం ఇతరత్ర తనను యోగ సన్యాసిలా కాకుండా భోగ సన్యాసిలా ఆవిష్కరిస్తుంటాయి కానీ యోగి అలా కాదు నిజానికి మోడీ కుటుంబం కూడా తను ప్రధాని అయ్యాక కూడా అలాగే ఉంది తన బంధుమిత్రులు కుటుంబ సభ్యుల బతుకులు సేమ్ ఎప్పటిలాగే ఏ తేడా లేకుండా దీనిపై చాలా పత్రికల్లో చాలా కథనాలు వచ్చాయి ఒక ఆయన పాత ఇనుము దుకాణం నడిపిస్తాడని మరొక ఆయన పెట్రోల్ పంపులో అటెండర్ అని ఇంకొక ఆయన ఓ గోసేలలో చిరుద్యోగి అని ఇలా చాలా స్టోరీలు విన్నాం పార్టీలు ఏవైతేనే నాయకులు ఎవరైతేనేం అత్యంత ఆపగా వంద చేతులతో వెయ్యి నోళ్లలోకి కుక్కుకుంటున్నట్లుగా తినేస్తున్న నేటి రాజకీయ దుర్దినాల్లో అందుకే ఒక మాణిక్ సర్కార్ గురించి కానీ ఒక యోగి గురించి కానీ వింటుంటే ఆనందం ఒకింత ఆశ్చర్యం